মিনিটের খুতবা হয় কিন্তু তারা ঘুমায় তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে আলেমের কথায় কাজ হচ্ছে না তিন নম্বর পয়েন্ট একজন মানুষ ঈদের সালাদ আদায় করে একজন মানুষ জুমার সালাদ আদায় করে ওই ইমানদার লোকটাকে ফজরে পাওয়া যায় না ঠিক না বল তো ফজরে হয় দশ জন জুমাতে হয় একশো জন ঈদে হয় পাঁচশো জন তাই না তাহলে অবস্থা যদি এইটা হয় তাহলে এখানে আলেম তাকে দিন বুঝাতে পারেনি কারণ আলেম যদি তাকে দিন বুঝাতো সে ফজরে পৌঁছাতো আলেম যদি তাকে দিন বুঝাতে পারতো সে শুধুমাত্র ঈদে সালাদ আদায় করতো না বরং শুধুমাত্র জুমাতে নয় বরং পাঁচ ওয়াক সালাদ আদায় করত আলেমরা সঠিকভাবে দিন ইসলাম মানুষের কাছে প্রচার প্রসার করতে পারেনি কারণ আলেম বর্তমান সময়ের আলেমরা হচ্ছে নিজের পকেট ভর্তির জন্য সংসার চালানোর জন্য কিচ্ছা কাহিনীর মাধ্যমে বক্তৃতা দিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করছে আলেমরা যে ঘুমিয়ে আছে নাকে সরষের তেল দিয়ে আরো একটা উদাহরণ হচ্ছে ডক্টর জাকির নায়ক ডক্টর জাকির নায়ক কোন মাদ্রাসায় পড়েছেন বলেন পড়েননি তো উনাকে এই হাল সামলাতে হলো কেন ইহুদি খ্রিস্টানরা বলছে যে কোরআনুল করিমের মধ্যে ভুল রয়েছে ডক্টর জাকির নায়ক দেখলেন যে গোটা দুনিয়ার আলেমরা কেউ তো কিছু বলে না কি ব্যাপার আলেমদের কি হলো আলেমরা ওই নাভির উপরে নাভির নিচে নিয়ে মারামারি করে তালাক একসাথে তিন তালাক বৈধ কিনা তা নিয়ে মারামারি করে কিন্তু ইহুদি খ্রিস্টান যখন ইসলামের বদনাম করার জন্য নেমে পড়লো ডক্টর জাকির নায়ক আহমেদ দিদাত ইনারা দেখলেন যে না মানুষ তো প্রতিবাদ করে না তখন তার পেশাকে ছেড়ে দিয়ে তিনি এই দাওয়াতি ফিল্ডে নেমে পড়লেন এই কয়েক বছরের মধ্যে আল্লাহ সোমার অশেষ সহমতে তাকে এত ইলম এত জ্ঞান আল্লাহ সোমা দান করলেন গোটা মুসলিম উম্মা তার কাছে ঋণী গোটা মুসলিম উম্মার বউ মানুষ তাকে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছে আপনি যতই গাদদারি করেন না কেন যতই তার সমালোচনা করেন না কেন তার বিদ্যার সামনে কিন্তু টিকবে না দুনিয়া কথা ঠিক বলছি না ভুল কথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের আপনারা তো বাংলা বুঝেন তো না টোটালি যদি বিহারের বিহারের পার্শ্ববর্তী তো এটা একটা ব্যাপার তো আলহামদুলিল্লাহ আজকে আলেমদের ভূমিকা হওয়া ছিল অগ্রণী দু হাজার সালের পূর্বে আমি যেখান থেকে আসছি আমার গ্রাম দু হাজার সালের পূর্বে আলুল হাদিস শব্দটা ছিল না আমি জোরে বলতে হয় এটা জানতো না আলেমরাও আলেমরা জানতো না যে মহিলাদের জামাত আছে ঈদগাহে যেতে হয় মহিলাদেরকে অথচ বুখারি মুসলিম আবুদ তিরমিজির হাদিস অসংখ্য হাদিস রয়েছে অথচ তারা জানত না আলহামদুলিল্লাহ সোম আলহামদুলিল্লাহ সৌদি আরব থেকে সে দিন প্রচার করতে শুরু করলাম এখন মসজিদে জায়গা দিতে পারি না আসে লোকজন দূর দূরান্ত থেকে বহুদূর থেকে খুদবা শোনার জন্য আমাদের মসজিদে আসে আমরা মনে করি যারা আহলুল হাদিস তাদেরকে দেখলে ইমান বাড়বে ইমাম সাফি রহমতুল্লাহ আলাই বলছেন যখন কোন আহলুল হাদিসের ব্যক্তিকে দেখি আমার মনে হয় স্বয়ং নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে দেখলাম তাহলে একজন আহল হাদিসের বৈশিষ্ট্য কি হওয়া উচিত আমি যখন দেওয়াতি ফিল্ডে নামলাম ভাবলাম আহলুল হাদিস মানে আল্লাহ রসুলকে আমি দেখব কিন্তু যত আমি আহলুল হাদিস এলাকায় যাচ্ছি গ্রামে যাচ্ছি আমার ইমানটা যেন আরো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে দাড়ি চেছে বলছে আমি আহল হাদিস আশ্চর্য দুনিয়া জর্দা দিয়ে পান মুখে রেখে বক্তৃতা করার সময় বলছে আমি আহল হাদিস মসজিদের মতুয়ালে মসজিদের যে যিনি হেড যিনি ইমাম সাহেব তিনার বাড়িতে রয়েছে বন্ধন সুদ আর ওই ব্যক্তির বউ বেপর্দা চলে তার মেয়ে বেপর্দা চলে আর ও আজানের পরে গুল করে ওই সালাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে ও ও বলে যে আমি আহলে হাদিস ছি 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 লজ্জা লাগার দরকার আল্লাহ রসুল গুল করতেন কথা বলেন আল্লাহ রসুল বাড়িতে লোনের ব্যবস্থা ছিল তাহলে আজকে আমাদের সমাজটা কোথায় হয়েছে সমাজটা কোথায় আছে আমরা আলেমরা একে অপরের কি মতো ব্যস্ত তবে আল্লাহ রসুল যে কিছু কথা বলেছে আলেমদের ব্যাপারে এইটা আপনাকে একটু আমি শোনাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আলেমদের ব্যাপারে আল্লাহ রসুল কিছু কথা বলেছেন যা শুনলে আপনার গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাবে যে আল্লাহ রসুল এই কথা বলেছে আমি বললে মনে হবে এগুলো গিবত করছি আজকে আলেমদের যা বর্তমান প্রেক্ষাপট 
ডিগ্রি নিয়ে বসে আছে সব ডিগ্রি ধরে আলেম বড় বড় কিন্তু এই ডিগ্রির কোনো কাজ নাই কেন সেদিন ইসলাম প্রচার করে কিন্তু মানে না এমন আলেম আছে না নাই কথা বলেন আছে তো এই আলেম আছে এরকম একটা আলেমের কথা আমি আপনাদেরকে শোনাই তারপরে যাচ্ছে ওই দিকে আবু হুরাইরা বলেন আমি আল্লাহ রসুলের কাছে গেলাম আমাকে আল্লাহ রসুল বলছে আবু হুরাইরা তুমি কি শিখেছ যে আল্লাহ রসুল আমি এমন একটা মন্ত্র শিখেছি ফরজ সালাতের পরে পড়লেই যদি আমি পড়তে পারি ইনশাল্লাহ মরার পরে জান্নাত যাব সেটা কি বলেন তো ফরজ সালাতের পরে যদি এটা পড়েন মরলে জান্নাত যাবেন এটা কি আয়তুল কুরসি আয়তুল কুরসি তখন আল্লাহ রসুল বলছে ও আবু হরেরা তুমি কি জানো তোমাকে আয়তুল কুরসি কে শিখিয়েছে তো বলছে আল্লাহ রসুল আমি তো জানি না একটা চোর আমাকে শিখিয়েছে আল্লাহ রসুল বলছে ও হচ্ছে মিস্টার ইবলিস বুঝতে পারছেন ইবলিসও জানে আয়তুল কুরসি পাঠ করলে সলাতের পরে ফল সলাতের পরে সে জান্নাতে যাবে যায়নি কেন মরেনি তাই মরলে জান্নাত এখন আপনাকে আমি বুঝাতে মনে হয় সক্ষম হবো কিনা জানি না আরে ইবলিসও তো জ্ঞানী মানুষ ইবলিস থাকবে কোথায় জান্নাতে না জাহান নামে কনফার্ম তাকে জাহান নামে যেতে হবে তাহলে সে আলেম তো জানতো তো জানার পরে আমল করতো না এই শ্রেণীর আলেম বর্তমান সমাজে বেশি রয়েছে গত কয়েকদিন আগে নদিয়া একটা প্রোগ্রাম করতে গিয়েছি নদিয়া না ওই আপনার বেলডাঙ্গার দিকে একজন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করছে আচ্ছা শাইনুর ভাই বলতে পারেন কি যে যারা এই দাওয়াতের কাজ করে বেড়ায় তাদের নামাজের স্ট্যাটাসটা কি তারা সালাদ কিভাবে আদায় করে তা আমি একটা কথা বললাম উনি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন আমি বললাম যারা এই দাইল আল্লাহ যারা আল্লাহ রাস্তায় দাওয়াতের কাজ করে বেড়াচ্ছে তারা অধিকাংশ নামাজের গাফেল নামাজ পড়েই না এরকম আছে বহু দায়িকা আপনি আমি দেখেছি যারা সালাতের পাবন করে না অথচ তারা দাওয়াতের কথা বলে তারা তাহাজ্যদের কথা বলে আশ্চর্য একটা জগৎ নামাজকে তোয়াক্কা করে না সফরে বেরিয়েছি পড়লাম পড়লাম না পড়লাম না পড়লাম আল্লাহ রসুলের কথা আপনাকে শোনাই अवतरण कर मान नाम आल्ला रसुल देखते पेलम कि ठोट गा अनेक बड़ बड़ से ठोट गला के टेने टेने धरचे আগুনের কেচি দিয়ে ঠোঁট গুলাকে কেটে ফেলছে এই দৃশ্য দেখে আল্লাহ রসুল বললেন ও জিব্রাহিল মান হাওলাই জিব্রাহিল তুমি কি বলতে পারো এরা কারা জিব্রাহিল বলছে আল্লাহ রসুল এরা হচ্ছে তারা যারা দুনিয়ার বক্তা দুনিয়ার আলেম এই কথা বললে আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারে জনাব কিচ্ছু করার নেই আল্লাহ রসুলের হাদিস অপর হাদিসে আল্লাহ রসুল বলছেন আমি যখন উর্দ গগনে যাচ্ছিলাম এমন একটা জায়গায় আমি আমাকে নামিয়ে দেওয়া হলো দেখছি কিছু মানুষ নারী ভুড়ি বেরিয়ে গিয়েছে গরু দিয়ে যেমন করে ফসল মারানো হয় ওই রকম ভাবে নিজের নারী ভুড়ি নিয়ে চারিদিক দিয়ে ঘুরছে জিব্রাইল কে আল্লাহ রসুল বলছে জিব্রাইল তুমি কি বলতে পারো এরা কারা জিব্রাইল বলছে আল্লাহ রসুল এরা হচ্ছে দুনিয়ার আলেম সামুরাইমের জন্য বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন লম্বা চৌড়া হাদিস ওখান থেকে আল্লাহ রসুল বলছেন আমি দেখলাম কবরের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ বসে আছে তার পাশে একজন দাঁড়িয়ে আছে হাতে লোয়ার আংটা ডান গালের মধ্যে ঢুকে দিচ্ছে ডান গাল তাকে চিড়ে এত তোর নামে আনছে বাপরে বারে করে চিৎকার করছে রক্ত ঝরছে তারপরে সেটাকে তুলে নিয়ে বাম গালের মধ্যে ঢুকে আবার বাম গাল চিড়ে দিচ্ছে বাপরে বারে করে চিৎকার করছে ডান গাল রেডি হয়ে যাচ্ছে আবার ডান গালে ঢুকাচ্ছে আবার বাম গালে ঢুকাচ্ছে এরকম লাগাতার এই দৃশ্য দেখার পরে আল্লাহ রসুল বলছে জিব্রাহিল তুমি কি বলতে পারো এরা কারা জিব্রাহিল বলছে আল্লাহ রসুল এরা হচ্ছে তারা যারা মিথ্যা কথা বলে বক্তিতা করতো যারা গিবোধ করতো যারা একে অপরের সাথে দ্বন্দ্ব পাকাতো স্টেজে বসে মিথ্যা কথা বলতো তারা সবকটায় আলেম কিনা সব আলেম কিনা আল্লাহ রসুল বলছেন আলেমের কথা এবার আসেন আল্লাহ রসুল এসে সাহাবিদের মধ্যে বলছেন ও সাহাবিরা শোনো আমি এক শ্রেণীর মানুষকে এত বেশি ভয় পাই দাজ্জালকে ও এত বেশি ভয় পাই না সাহাবিরা বলছে আল্লাহ আকবার বলেন কি আল্লাহ রসুল 
আরে আপনি তো বলেছেন দাজ্জাল হচ্ছে খাতার না কেউ থাকবে না দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন জিনিস সেই হচ্ছে দাজ্জাল আরে দাজ্জাল হচ্ছে খারাপ কেউ হতে পারে কি আপনি কি শুনালেন আমাদেরকে বলে এক শ্রেণীর মানুষকে দেখেছেন দাজ্জাল হচ্ছে খারাপ না মানে দাজ্জাল হচ্ছে ভালো আপনি এটা কি বলেন আল্লাহ রসুল আমাদেরকে বুঝিয়ে বলেন আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহর কসম করে বলছি তারা হচ্ছে দুনিয়া ভি আলেম মুসনেদ আহমদ একুশ হাজার ছশো একুশ নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল বললেন যে এক শ্রেণীর মানুষকে আমি এত বেশি ভয় পাই দাজ্জালকে ভয় পাই না দাজ্জাল মানে চল্লিশ দিনে গোটা পৃথিবী ঘুরবে পাঁচশো বছর আগে আপনার আব্বা মারা গিয়েছে ওর প্রতি ইমান আনার জন্য আপনার আব্বাকে ও আই আঙুলের ইশারার মাধ্যমে কবর থেকে উঠে এনে একদম জীবিত আপনার সামনে দাঁড় করাবে আপনি সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি ইমান আনবেন এর চেয়ে দাজ্জাল খুব কঠিন একটা জিনিস এর চেয়েও খতরনাক কারা আমার মতো বক্তারা যারা দিনের দাওয়াত দেয় কিন্তু দাওয়াতের মধ্যে সমস্যা আছে আজকে যখন কথা বলতে যাই আমাদের বিরুদ্ধে কথাই আচ্ছা বলেন তো এই যে দিনের দাওয়াত আমরা দিয়ে বেড়াচ্ছি এই দিনের দাওয়াত কন্ট্যাক্ট করে দেওয়া যায় কথা বলেন কন্ট্যাক্ট করে দেওয়া যায় তো কন্ট্যাক্ট করে দেওয়া যায় না তো আপনারা ডাকেন কেন বক্তাকে কন্ট্যাক্ট করে দোষী কি শুধু বক্তা নাকি আপনি নিজেও আপনারাও দোষী বক্তাও দোষী বক্তাদের আজকে রম রমা মার্কেট চলছে সব গোল আলুর মতো বক্তা গোল আলু বুঝেন কি সব তরকারিতে ফিট ও হেলে দিস দেখেছে ওখানেও সুন্দর করে মশলা মশাল বয়ন করেছে ও হানাফি দেখেছে ওখানেও সুন্দর করে মশলা মশাল বয়ন করেছে খালি দুনিয়া ভি ইনকামের জন্য এরা ছুটছে এই শ্রেণীর আলেমকে বয়কট করার কথা বলেছি এই শ্রেণীর আলেমকে বয়কট করার কথা বলেছি যারা নিজের রুজি রুটি নিয়ে বক্তিতা বিক্রি করে খাচ্ছে কথাকে ভুল বুঝবেন না আল্লাহ বলছেন আশ্চর্য ব্যাপার আপনি ডাকলেন কেন তাকে ও এমনি এসে যে আপনি ওকে এক কোটি টাকা দেন আর এক গোটা ডাকিয়ন গ্রাম বিক্রি করে দিয়ে ওকে হাদিয়া দেন এটা যায় কিন্তু এক টাকা দাবি করলে ওকে ডাকা যাবে না ভাষা ক্লিয়ার বুঝছেন তো বুঝতে হবে বিষয়টা অতএব আলেমদের ভূমিকা নেই একটু আগে আমি বলে আসলাম আবার আপনাদেরকে বলি মসজিদের ইমাম সাহেব মেম্বারে উঠবে আগামী জুমার দিনে জরুরি ভাবে এই কথা দুটোকে মনে রাখতে হবে সে জুমার খুদবাই উঠে খুদবা কিছুক্ষণ চলার পরে এই বাক্য দুটি বলবে এক যে ব্যক্তি সলাতলাই করবে না ওই ব্যক্তি যদি বিবাহ করে তার বাড়িতে আমি বিবাহ পড়াতে যাব না দুই যে লোকের বাড়িতে মানুষ মসজিদে এসে সালাদ আদায় করে না তার বাড়ির কেউ মারা গেলে জানা যায় যাব না সোজা দুটো বাক্য এক সলাদ আদায় না করলে বিয়ে পড়াবো না দুই যদি ওই বাড়ির কেউ সোলা তাদায় না করে তো কেউ মরলে আমি মাটি দিতে যাব না জানা যা পড়াতে যাব না বলেন তো এলাকায় বেনামাজি থাকবে তাহলে ইমাম সাহেব কেন বলে না ওই যে আটকে আছে সামান্য টাকায় সামান্য টাকায় আটকে আছে আপনি তাড়িয়ে দিলেন তার নাকি রুজি হবে না রুজি তো আকাশ থেকে আসে ও তো বুঝেনি ব্যাপারটা রুজি তো আকাশ থেকে আসে ও ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি তাদের এই আলেমকে শুধরাতে হবে বলিষ্ঠ কণ্ঠে দিনের দাওয়াত দিতে হবে তাতে যদি সভাপতি বিরুদ্ধে যায় যাক গ্রাম্য সরকার যদি বিরুদ্ধে যায় যাক কারণ পৃথিবীর বুকে এমন একজন দায়ীর কথা বলেন এমন একজন নবীর কথা বলেন এমন একজন রসুলের কথা বলেন যে নবী রসুল সুন্দরভাবে দাওয়াত দিয়েছেন জাতির সামনে মার খায়নি আদম আলাহ সালাম থেকে শুরু করে আল্লাহ রসুল পর্যন্ত প্রত্যেকটা নবী রসুল জাতির সামনে লাঞ্ছিত হয়েছে প্রত্যেকটা নবী রসুল জাতির সামনে লাঞ্ছিত হয়েছে অপমানিত হয়েছে মার খেতে হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষ আল্লাহ রসুল সেই আল্লাহ রসুলকে তাইপের লোকেরা কি মারতে না মেরেছে আল্লাহ রসুলকে পাথর মারতে 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 পাঁচ মাইল যাবত এসেছে ওই দুষ্ট ছেলেরা ওই এলাকার বাসিন্দারা আল্লাহ রসুলকে পাথর মারতে মারতে পাঁচ মাইল যাবত এসেছে তার মানে পাঁচ মাইল এসেছে মানে ঘুরতে হবে পাঁচ মাইল চিন্তা করে দেখেছেন একজনের পরে কত রাগ থাকলে দশ মাইল খরচ করে পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষের উপরে এই অত্যাচার হয়েছে আপনি কিসের বক্তা হয়েছেন আপনার কথা সবাই সাই দেবে মানে আপনার কথা বলবো আপনার কলিজা পুড়ে যাবে আরে বলে কি জি এটাই সত্য কথা তবে এ জামানায় যদি উমার জিয়ালাহ তালুকে জীবিত করা যেত 
আঠানব্বই জন আলেম থাকতো জেলে দুজন বাইরে থাকতো আঠানব্বই জন আলম আলেম থাকতো জেলে দুজন বাইরে থাকতো কোরআন এবং হাদিস এত রয়েছে হাদিস আল্লাহ হকবার তারপরে বক্তাকে সুর সারি করে বক্তৃতা দিতে হয় বক্তাকে গজল গাইতে হয় কেন ওই জায়গায় হাদিস পড়া যায় না কোরআনে আয়তের উদ্ধৃতি দেওয়া যায় না জাতি পরিবর্তন কেন হচ্ছে না আরে ও তো ঘুমাবে ও তো দেখছে যে প্রতিদিন একই ঘ্যানর ঘ্যানর করে ওকে স্টিল বসে রাখতে হবে আর এটা ইমামের দায়িত্ব এটা ইমামের কর্তব্য সমাজ সুন্দর হবে আপনার ইমাম সাহেব সুন্দর হলে আরে ভাই ইমাম সাহেবের বিপরীত অভিযোগের শেষ থাকে না প্রচুর জায়গায় প্রোগ্রামে যাই কে বলে যে দাঁড়ি চাষা ইমামের পিছনে নামাজ হবে মানে দাঁড়ি চাষা লোকে ইমাম প্রতি করে তারপরে বোঝা যাচ্ছে যে এ ইবলিসের চেয়েও খারাপ আবার কে বলছে যে ইমামের বাড়িতে বন্ধন থাকলে তার পিছনে নামাজ হবে কে বলছে ইমাম তাবিজ বিক্রি করে তার পিছনে নামাজ হবে কে বলছে ইমামের বউ পর্দা করে না তার পিছনে নামাজ হবে কেউ বলে ইমাম ইমামের বউ ছেলে বন্ধ করে অপারেশন করেছে তার পিছনে নামাজ হবে কোশ্চেন গুলা করে কিনা ইমামের উপরে এত কথা আসবে কেন ইমাম হবে সবচেয়ে ভালো ব্যক্তি এলাকার সবচেয়ে কোরআনাদিস জানে বেলা কোরআনাদিস মানে বেলা ব্যক্তি হবে ইমাম ইমামের দাঁড়ি থাকবে পূর্ণাঙ্গ দাঁড়ি ছেড়ে দিতে হবে মুস্তাকে ছাড়তে হবে ইমামের বাড়িতে লোন নামক কোনো বস্তু থাকবে না ইমামের বাড়িতে গ্রিলেও যদি পাকা বাড়ি হয় গ্রিলে পর্দা থাকবে কাঁচা বাড়ি হলে গেটের সামনে পর্দা থাকবে ইমামের বউ বাইরে এমনি বেড়াবে না ও বাইরে বেরোলে ওকে বুরকা হিজাব জিলবাব চাদর পরে বেড়াতে হবে ইমাম সাহেব কখনো পান বিড়ি জর্দা গুল সিগারেট খৈনি তো খাবে না খাবে না এর দোকানে ও উঠা বসা করবে না ইমাম সাহেবের উপরে এত অভিযোগ কেন ইমাম সাহেবের উপরে অভিযোগ এত হয়েছে বলেই তো আজকে সমাজে এই কথা আমাদেরকে বলতে হচ্ছে যে সমাজ গঠনে ইমামের দায়িত্ব আরে ও তো নিজেই ঠিক না মানুষকে দাওয়াতের কাজে কি করে নিয়ে আসবে মানুষকে সঠিক পথে কি করে নিয়ে আসবে তাহলে আমাদের ইমামকে শিক্ষিত করতে হবে দেখুন আগেকার মানুষ বেশি শিক্ষিত ছিল না তারা মাদ্রাখায় পড়তো মাদ্রাখায় পড়ে সুন্দর করে আরবি বলতে পারতো এখন এসে আরবি সুন্দর তেলোয়াত করছে কথা বলছে সব ঠিক আছে কিন্তু কাজ হচ্ছে না দাওয়াতের প্রেক্ষাপট বুঝতে হবে তো প্রেক্ষাপট বুঝে তারপরে তো দাওয়াতের কাজ করতে হবে আপনাকে আমাকে নইলে আমরা বিপদে পড়ে যাব আজকে যদি এইখানে একটা কোনো নায়িকা আসতো ফিল্মের কিংবা পার্টির কোনো লিডার আসতো এখানে লোকজনকে জায়গা দেওয়া যেত যেত না আইপিএল খেলা দেখছে মানুষ রাতের পর রাত জেগে যা দেখা হারাম যা দেখা হারাম দলিল দুটো এক এই আইপিএল খেলা মানে জুয়া জুয়া জুয়ার ব্যাপারে একটা কথা আছে দুটো কাজ মানুষ না করেও পাপি হয় দুটো কাজ মানুষ না করলেও পাপি হয় কি আপনার স্ত্রী বাড়ির থেকে বেরিয়েছে জালসা শুনবো ভালো করে বুঝবেন আপনার মেয়ে বাড়ির থেকে বেরিয়েছে যা আসা শুনবো ও সুন্দর করে সেন্ট মেখেছে গায়ে গায়ে সুন্দর করে সেন্ট মেখেছে এখন ওই মহিলা এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে ওই সেন্টটা আপনার নাকে লাগলো আপনি সেন্টটা পেয়ে গেলেন আল্লাহ রসুল বলছে ও বেশ্যা আল্লাহ রসুল বলছেন আমি বলিনি হোয়া যা নিয়া ও জেনা করেনি ও ব্যবিচারিনি অথচ দেখেন মহিলা ব্যবিচার করেনি তার মানে মহিলারা সেন্ট ব্যবহার করতে পারবে না কোন মহিলা যদি সেন্ট ব্যবহার করে বাইরে আসে আর ওই সেন যদি কোন পুরুষের নাকে চলে যায় তাহলে ওই মহিলা হচ্ছে বেবিচারিনি ও মহিলা হচ্ছে বেশ্যা আল্লাহ রসুল বললেন ও কিন্তু এখনো ব্যবিচার করেনি এ দেখেন দেখেন না করেও পাপি দুই কেউ যদি খালি বলে চল জুয়া খেলবো ও খেলেনি ও খেলেনি এখনো কে এই কথা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দশ জন ভিকারি মিস্কিন খাওয়াতে হবে দশ জন ভিকারি মিস্কিনকে খাওয়াতে হবে আর আইপিএল তো পাক্কা একটা জুয়া এই জুয়া খেলা দেখছে আপনার ছেলে আপনি বসে একসাথে দেখছেন সারা রাত পর হয়ে যাচ্ছে এই আইপিএল খেলা দেখার জন্য এটা হচ্ছে হারাম হারাম কাজে মানুষের কি আছে অঢেল সময় রয়েছে কিন্তু দিনের কাজে মানুষের সময় আর নেই কিন্তু মরবে সবাই কেউ বাঁচবেন কি ফেরাউন টিকেছে আল্লাহ কতদিন বেঁচে ছিল তারপরে ফেরা উন টিকতে পারেনি সবাইকে দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে যেতে হবে আল্লাহ বলছেন কুল্লু নাফসিন জৈকাতুল মাউত প্রত্যেকটা নাফস যার রয়েছে সে মরবে 
অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহান তাআলা বললেন কুল্লু শাইন হালিকুন ইল্লা ওয়া যাও আরে মানুষ তো মরবে মরবে মানুষ তো মরবে মরবে পশু পাখি তো মরবে মরবে কিচ্ছু থাকবে না সবকিছু ফানা হয়ে যাবে সবকিছু ধ্বংসের দিকে চলে যাবে ধ্বংস হবে তাহলে খুব কঠিন একটা বিষয় আমাকে দিয়েছেন আলেম ওলামা সমাজ গঠনের ভূমিকা বললাম যে আপনাকে দেখলে আমার ঈমান কেন কমবে আপনি বাপ দাদা সূত্রে আহলে হাদিস আপনাকে দেখে আমার ঈমান বাড়বে না তো গিয়ে দেখছি যে মাদ্রাসাই চাকরি করে দাড়ি ছাটা গুল করে তাজ্জব দুনিয়ার ভাই হাদিসকে আমরা বুঝলাম না নাকি তারা বুঝেনি নাকি কি আমাদেরকে বুঝাক অতএব আলেম ওলামা আছে স্টিয়ারিং আপনাকে বলি হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে বাড়ি আসবেন ওখানে একটা ট্যাক্সি ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির জন্য দাঁড়িয়ে আছেন ট্যাক্সি ড্রাইভার বলছে ভাই চলেন উঠেন আমার গাড়িতে আমি আপনাকে ফ্রিতে বাড়িতে পৌঁছে দেব ভালো করে বুঝবেন আমি আপনাকে ফ্রিতে বাড়ি পৌঁছে দেব আপনি ট্যাক্সিতে উঠেছেন এবার ট্যাক্সি ড্রাইভার একটু চালিয়ে বলছে ভাই আমি কিন্তু দু চোখে দেখতে পাই না কানা না কিন্তু অন্ধ বলছে আমি দু চোখে দেখতে পাই না আপনি যদি সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ হন কি করবেন বলেন তো গাড়িতে থাকবেন না নামবেন আরে তো নামবেন নামবেন পারলে কাজ ভেঙে বেরাবেন আরে বাপ তুই দাঁড়া তুইও মরবি আমাকেও মেরে ফেলবি এই কথা বলবেন তো অথচ যাকে আলেম সিলেকশন করেছেন সে যে অন্ধ আপনি খেয়ালি করেন সে যে অন্ধ আপনি খেয়ালি করেনি বড় হজুর নাকি তাবিজ দেয় তাজ্জব দুনিয়া আরে আল্লাহ রসুল বলছেন যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো সেই ব্যক্তি শির করলো মুসনুদ আহমদ চার নম্বর খন্ড দুশো ছাপ্পান্ন নম্বর পৃষ্ঠা তাবিজ ঝুলালে কি করলো শিক করলো তো হুজুরের তাবিজের ব্যবসা মানে শির্কের দোকান হুজুরের হুজুর শির্কের দোকান করেছে টেনশন নাই তাহলে বুঝতে হবে যে আলে মলে মারা এখন সমাজে খুব কঠিন একটা ভূমিকা রাখছে কিন্তু এই ভূমিকাটা আরো সুন্দরভাবে রাখা দরকার ছিল আজকে জেনারেল লাইনের কিছু বক্তা আছে আমি নিজেও জেনারেল লাইন আমি পড়াশোনা করেছি ইংরেজি নিয়ে আমার সাবজেক্ট আরবি না আমি ইংরেজি নিয়ে পড়াশোনা করেছি তো ইংরেজি নিয়ে আমি পড়াশোনা করেছি আমাকে এই ফিল্ডে আসতে হয়েছে কেন কিছু কুলাঙ্গারের জন্য সমাজটাকে শেষ করছে সমাজটাকে ধ্বংস করার মূলে লেগে আছে গোটা পৃথিবীর বড় বড় সায়েন্টিস্ট যারা বিজ্ঞানী তারা কোরআন পড়ে বিজ্ঞানের আবিষ্কার করছে আর মুসলমানরা তালাক নিয়ে পড়ে যাচ্ছে আশ্চর্য জাতি গো এরা রিসার্চ করবে না গবেষণা করবে গান্ধীজির কথাটা নকল করি গান্ধীজি বলছেন গান্ধীজিকে চিনি তো আমরা নাকি এটা হিন্দু মানুষ গান্ধীজি বলছেন আই হ্যাভ রিড লটস অফ বায়োগ্রাফি ইন মাই লাইফ হোয়েন আই গট মোহাম্মদ সাল্লাম বায়োগ্রাফি ইন মাই হ্যান্ড আই রিড ইট থরলি অনেস্টলি আই টেল টু দ্য ওয়ার্ল্ড দ্য বায়োগ্রাফি ওয়াজ অ্যান ইউনিক অ্যান্ড প্যারালাল গান্ধীজি বলছেন আমার জীবনে আমি অনেক জীবনী পড়েছি কিন্তু যখন আল্লাহ রসুলের জীবনী পেলাম যখন মোহাম্মদ সাল্লামের জীবনী পেলাম বিশ্বাস করো আমি লাইন বাই লাইন লাইন বাই লাইন লাইন বাই লাইন খুব যত্ন সহকারে পড়লাম পড়ার পরে গোটা দুনিয়াবাসীর কাছে বলতে চাই এই জীবনী এত সুন্দর জীবনী পৃথিবীতে আর কারোর থাকতে পারে না এটা গান্ধীজি বলছে মুসলমানের ছেলে হানি সিং নিয়ে পাগল নুসরাত জাহান নিয়ে পাগল সালমান খান নিয়ে পাগল এরা নাকি এদের আইকন আল্লাহ রসুলকে চিনো জি না সালমান ফাঁসির নাম শুনেছ জি না মুসাব বেন উমারকে চিনো জি না আবু হুরানার নাম শুনেছ জি আবঝাব শুনেছি এ হচ্ছে আমাদের জাতি এ হচ্ছে আমাদের জাতি মুসনাদ আহমদের হাদিস আল্লাহ রসুল যখন খুদবা দিতেন তার ঘাড়ের রংটা টান টান হয়ে যেত তার চোখ মুখ লাল হয়ে যেত তিনি এমন ধমকে ধমকে বক্তৃতা দিতেন মনে তো তিনি কমান্ডার সামনে সৈনিক বসে আছে আর আপনি সুর করেন মানে আশ্চর্য ব্যাপার অর্থাৎ আপনি কথা বলবেন যে তোর কলি যায় আঘাত লাগে ও এই বক্তৃতা শোনার পর যেন পান বিড়ি শিকার ওজনে মুখে না দেয় বন্ধনের বই ও ছিঁড়তে বাধ্য করে বাড়ি থেকে লাগছে মেয়ে টিভিটাকে ভেঙে ফেলতে হবে এরকম গতিতে আপনাকে লেকচার দিতে হবে বক্তৃতা দিতে হবে তবে জাতি পরিবর্তন হবে যদি পিছু টান নিয়ে কথা বলেন জাতি পরিবর্তন হবে না পিছু টানের কারণ কি আপনাদের আমাদের পিছু টানের কারণ আছে পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সবার ভাগ্য লিখে রাখা হয়েছে হাদিস মেসকাত শরীফ সেভেন্টি থ্রি নাম্বার হাদিস আরে ভাই জি না হয়তো শের কে তারা জিও কুত্তে কে তারা মাত জিও বাঁচতে হলে বাঘের মতো বাঁচতে হবে কুকুরের মতো বেঁচে লাভ নেই আজকে যদি আমাদের আলে মলে মারা সক্রিয় হতো উগ্র হিন্দুত্ববাদী উগ্র আর এস এস 
উগরে বিজেপি যে ক্ষতি করছে ভারতবর্ষে প্রায় প্রতিনিয়ত মুসলমানদের উপর অত্যাচার কবে কাশ্মীরে কবে গুজরাটে কবে দিল্লিতে কবে কলকাতায় চারিদিকে মুসলমানদেরকে অত্যাচার করে মেরে ফেলছে এতগুলো আর ডি এক্স আসলো কেউ জানতে পাইনি আখলাকের ফ্রিজে নাকি গরুর গোস্ত ছিল তাই তাকে হত্যা করা হলো আপনাদের মালদার আফরাজুল শুনে নিলাম ওকে পুড়িয়ে মারলো গোটা জাতি দেখলো আল্লাহ আকবর কুড়ল দিয়ে কুবাত ছিল আর পুড়িয়ে মারছিল আমি আমার কিছু শিক্ষককে বললাম এটা দেখেন একজন শিক্ষক এটা শুনে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল যে এই চিৎকার যে আমাকে মেরো না আমাকে মেরো না এই চিৎকারে বাকাশ বাতাস বিদীর্ণ হয়ে গেল ওই আশিপা আট বছরের শিশু কন্যা মন্দিরের মধ্যে ধর্ষিত হলো মন্দিরের মধ্যে তাকে সাত দিন লাগাতার ধর্ষণের শিকার হতে হলো আলেম সমাজ বসে আছে এখনো তারা মাখরাজ নিয়ে আলোচনা করে যে তোমার তেল শুদ্ধ না ওর তেল শুদ্ধ এটা নিয়ে এখনো পড়ে আছে তুমি আরবি সুন্দর বলতে পারো না ও আরবি সুন্দর বলতে পারে কোন আলেমের কথা বলতে পারবে নাকি যে আরবি যদি কারোর ভুল উচ্চারণ হয় বা শুদ্ধ উচ্চারণ না হয় বা চেষ্টা করার পরেও না পারে তাহলে ও জাহান নামে যাবে অথচ বিলাল রাজু সিন কে সিন বলতেন আল্লাহ রসুল বলছে যারা বেদে বেদে কোরআন তিলত করে তাদের ডবল নেকি দেন কি করবেন আপনি আজকে আলেম আলেমারা কোথায় কোন জায়গায় দেখবেন একটা প্রসিদ্ধ কথা প্রচলন আছে আপনারা হয়তো সবাই জানেন প্রায় মসজিদে লিখা থাকে মসজিদের মধ্যে লিখা লিখা আছে মসজিদে দুনিয়া ভি কথা বলা হারাম আল হাদিস দেখেননি মসজিদে দুনিয়া ভি কথা বলা হারাম নিচে লিখা আছে আল হাদিস এটা আল হাদিস না হচ্ছে জাল হাদিস কোথাও এই হাদিসের অস্তিত্ব নাই আমার তো মনে হয় এটা ইহুদি খ্রিস্টানের বানানো হাদিস কেন মসজিদের মধ্যেই তো সমস্ত কথা হওয়া উচিত আল্লাহ রসুলের জামানায় বিচার ফাইসালার জায়গা ছিল মসজিদ বিবাহ সাদির স্থান ছিল মসজিদ সাহাবিদের অভিযোগ ছিল মসজিদে সব কিছু মসজিদে হতো আর আজকে আমাদেরকে বদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে মসজিদে বসে আলোচনা করো না সব পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে মসজিদে বিবাহ সাদি হবে মসজিদে মসজিদে বসে সমস্ত কিছু প্রতিকার করা যাবে আর কে বলে দিল যে মসজিদে কথা বলা দুনিয়াবি কথাবার্তা বলা হারাম আরে ভাই নামাজের সময় কি কেউ কথা বলে নাকি এটা নিজের বিবেক ওটার জন্য তো একটা সিস্টেম রয়েছে তাহলে এই মসজিদে বসে আমাদেরকে এলাকা জাতি পরিবর্তন করতে হবে ইমামদেরকে সম্মান দিতে হবে সক্রিয় ভূমি সক্রিয় ভূমি ভূমিকা তাদেরকে রাখতে হবে একটা ছেলে যদি রাস্তা দিয়ে ওই হানি সিং এর মতো চুল কেটে যায় হানি সিং বুঝেন না এই সাইড চেসে দিয়েছে এই সাইড চেসে দিয়েছে মনে হচ্ছে সাজারু এখানে একটা সুন্দর করে চুলটা এভাবে রেখে দিয়েছে বানরের মতো এই ছেলে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে একে ধরে পিটতে হবে পিটে তার বাবাকে খবর দিয়ে বলতে হবে যে এটা কাজ ছেলে তার বাবাকে জনসমুখকে অপমান করতে হবে অবাক হয়ে যায় তাদের কথা ভেবে যে তাদের কি বাবা নাই তারা কি এতিম আর যদি এতিম হয়তো এত এত টাকা কোথায় পেল চুল কাটার জন্য আল্লাহ হকবার চিন্তা করেন আজকে ওইভাবে চুল কাটে ওই একই ডাইনিং টেবিলে বসে খায় মাস্টার ডিগ্রি পাস বলছে আমার ছেলে কত সুন্দর দেখেছ আরে তাহলে জাতি পরিবর্তন কি করে হবে আল্লাহ বলছেন তুমি যা করো না তা বলো না আজকে এত অভিযোগ ইমামের উপরে হবে কেন আমি একটা মসজিদের কথা বলছি আমাদের এলাকা জলঙ্গি একবারে বাংলাদেশের বর্ডার নদীয়ার সীমান্ত এখানে একটা আমরা মসজিদ তৈরি করেছি সেই মসজিদটা হচ্ছে আপনার টিনের পাটকাঠির ছিল আলহামদুলিল্লাহ মসজিদটা টিনের তৈরি হয়েছে এই মসজিদে আমাদের সদস্য যারা আমাদের সাথে আছে অ্যাক্টিভ সদস্য একজনও পাবেন না যার দাঁড়ি নাই খুব কম ছেলে আছে যে মাধ্যমিক পাশ খুব কম বেশিরভাগই বিয়ে এম এ প্রফেসর ডাক্তার প্রিন্সিপাল সবাই রয়েছে এই মসজিদে আল্লাহ আকবর এই মসজিদে ফজরে চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর জন পর্যন্ত উপস্থিত হয়ে যায় মসজিদের আশেপাশে কারুর বাড়ি নেই চার কিলোমিটার পাঁচ কিলোমিটার সাত কিলোমিটার দূর থেকে ফজরে সালাত আদায় করতে আসে পঞ্চাশ কিলোমিটার ষাট কিলোমিটার ইভেন একশো কিলোমিটার দূর থেকে মানুষ খুদ বা শুনতে যায় আমাদের যে ছেলেকে দেখবেন ইয়াং প্রফেসর মুখে দাঁড়ি ইংরেজি শিক্ষক শিক্ষকতা করেন সবসময় মাথায় টুপি মুখে দাঁড়ি 
জাতি আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে আমাদের ওই মসজিদে এক একটা খুদ বাই কত যে মানুষ পরিবর্তন হয় আল্লাহ আকবর সুদ ছেড়েছে মানুষ টিভি ভেঙে গেছে মানুষ বউকে পর্দা করিয়েছে বিড়ি বিক্রি করতে বন্ধ করেছে আল্লাহ আকবর প্রত্যেক জুমায় কেউ না কেউ কেউ না কেউ কেউ না কেউ পরিবর্তন হচ্ছে পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে আর এত তিনশো কিলোমিটার দূরে এসে বক্তৃতা করতে গিয়ে যদি আলেমের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করি খুব মুশকিল ব্যাপার যখন ফজরে একটু আমাদের কম লোক হয়ে যায় দেখা যাচ্ছে যে ফজরে পঞ্চাশ জন থেকে কমে চল্লিশ জন হয়েছে তারপরের জুমায় আমার খুদবা থাকে ফজরের সালাদ তরকারির বিধান আবার তিন মাস চার মাস চার্জ হয়ে যায় ব্যাটারি ও আবার একদিনও কামাই করে না আরে ফজরে আসেনি এমন লোকই পাওয়া মুশকিল আজকে আপনার মসজিদের স্ট্যাটাস কি কই আমার খুদবার সময় আমি কাউকে ঘুমাতে দেখিনি তো একজন ব্যক্তিকে পাইনি আজ পর্যন্ত যে আমার আমি আমি সাইনুর আমার খুদবা দিচ্ছি আর সে ঘুমিয়েছে যারা ঘুমাই ওই ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়ে কিনা আচ্ছা ঘুমালে অজু থাকে চোদ্দ নামাজ হলো না খুদবা ওর সে তাহলে ও নামাজ পড়তে আসলো কেন বাড়িতে ঘুমাবে সারা দিন মাঠে হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে খাটুনি খাটবে তাতে সমস্যা নাই মসজিদে আধ ঘন্টা গেলে ওকে ঘুমাতে হবে কেন এটা দায়ী ইমাম সাহেব ইমাম সাহেবকে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে সক্রিয় থাকতে হবে আরে সুদে জর্জরিত যার এক দেড় লাখ টাকা মাসে সুদ সুদে টাকা ইনকাম করে সেই ব্যক্তির এখন এত বড় দাঁড়ি এক খুদ তার জীবন পরিবর্তন হয়ে গেছে এখন চলেন সাবান মাস চলছে এটা তাই না কি মাস চলেন দেখবেন প্রতিদিন আল্লাহ আকবর কত শত আমাদের নৌজোয়ান ছেলেরা রোজা করছে সব ইয়াং ছেলে ইয়াং বলতে গেলে সব অবিবাহিত না মানে অল্প বয়স দেখলে আপনার মনটা জুড়িয়ে যাবে তাহলে আজকে এটা কি করে আসলো যে আমরা ফ্রেশ একটা ইসলামকে পেয়েছি ফ্রেশ একটা ইসলামকে আমাদের হেদায়ত পাওয়া কিন্তু অনেক বেশি দিন হয়নি অল্প দিনের হেদায়ত পাওয়া লোক আমরা অথচ জাতির সামনে আমরা সাত আট বছর যাবত আছি বক্তৃতা করছি মানুষ শুনছে জীবন পরিবর্তন করছে কিন্তু আলেম আমাকে শুধরাতে পারলাম না কত শত মানুষ বক্তৃতা শোনার পরে বলে ভাই আপনার এই বক্তৃতা শোনার পরে জীবন পরিবর্তন করল আপনার এই বক্তৃতা শোনার পরে টিভি ভেঙে ফেললাম আপনার অমুক বক্তৃতা শোনার পরে আমি আমার জীবন থেকে যে অন্যায় কাজ আমি করতাম তা মুছে দিলাম আপনার ওই বক্তৃতা শুনে আমি বিড়ি বিক্রি করতাম দোকানে তা উঠে দিয়েছি এই কথাগুলো আমরা শুনতে পাচ্ছি এতদিন আলেম আলে আমরা কি করছে আল্লাহ যে বললেন লিমা তা কোনো না মেলা তা ফলন সুরা সব আয়ত নম্বর দুই এবং তিন বলছে খবরদার তুমি যা করো না তা বলো না কারণ যে খুদবা দিবে তাকে কি হতে হবে ছাত্রী একজন ইমানদার মানুষ হতে হবে তার উপরে যেন আঙুল না উঠে শাইনুর রহমান খুদবা দিবে মানে কেউ যেন এই কথা না বলে শাইনুরের বাড়িতে বন্ধন আছে শাইনের শাইনুরের বউ পর্দা করে না শাইনুরের বাড়ির লোক বে পর্দা জি এ কথা যেদিন বলবো মানুষ বলতে শিখবে সেদিন আমি বক্তৃতা আর দেব না সেদিন আমি বক্তৃতা আর দেব না সেদিন শুধু নামাজি পড়ব আপনাকে নিজেকে রেডি হতে হবে ইমামকে নিজেকে রেডি হতে হবে ইমাম যদি সুস্থ মস্তিষ্কের হয় তো ইনশা আল্লাহ আজিজ জাতি শুধরে যাবে নচেত জাতি শুধরে হবে না সেই বুখারি হাদিস নম্বর পাঁচশো পঁচানব্বই মিনা পাবলিকেশন আল্লাহ রসুল বলছেন যারা বয়সে বড় যারা ইলমের দিক দিয়ে উন্নত যারা কোরআন হাদিস ভালো বুঝে তারা ইমামতি করবে কোরআন হাদিস ভালো বুঝার এটা আবার দুটো অর্থ রয়েছে বর্তমান প্রেক্ষাপটে এক সুন্দর তেলোয়াত করতে পারে দুই তেলোয়াত যাই পারুক না পারুক না কেন ওটার উপরে আমল করে কোনটা ভালো বলেন তো যে আমল করে ওইটা কত কারি জাহান নামে যাবে জানেন হাজার হাজার কারি লক্ষ লক্ষ কারি জাহান নামে যাবে কেন আল্লাহ বলছেন যে ব্যক্তি সনাতা দায় করে আল্লাহ রসুলের পদ্ধতিতে সনাতা দায় করে না যে ব্যক্তি সনাতা দায় করে কিন্তু খুশু খুশু মেনটেন করে না সলাতের মধ্যে ধীর স্থিরতা অবলম্বন করে না ওই ব্যক্তির জন্য ওয়াইল নামক জাহান নাম ইমাম সাহেব সালাতা দায় করে একবার টুপি ঠিক করে একবার পাঞ্জাবি ঠিক করে একবার উপরে তোপ ঠিক করে একবার জামাটা জড়ো হলো কিনা শার্ট করে করে কি করে না আমি বহু ইমামকে দেখেছি আর এখানেও তো দেখেছি দেখেছি আরও বেও দেখেছি মানে ওটা নিয়ে ব্যতি ব্যস্ত শেষ দা দেওয়ার পর হাতে ধুলো লেগে গেছে ঝাড়ছে ওর মধ্যে নামাজের মধ্যে কোনো কোনো দোকানদার আছে দোকানে সব হিসাব ওখানে করে নেয় 
নামাজের মধ্যে কি করবো আত্মা এত দরুদ পড়া তো আর কিছু নাই ও হিরো হিসাব করছে কাকে কোটা বাকি দিলাম টোটাল হিসাব করে গেছে এত যোগ করে রেখেছি রাখো ক্যালকুলেটার তো আমাদের সেই যেমন শ্রোতা তেমন বক্তা ব্যাপারটা হয়ে গেছে ওইরকম এখন এক ইমাম সাহেবকে নিয়োগ নিয়োগ করা হয়েছে তো ইমাম সাহেব ন্যাংড়া ন্যাংড়া বুঝেন তো একটা পায়ে ডিফেক্ট তো উনি সোলাত আদায় করাচ্ছেন রাত্রিবেলায় সোলাত আদায় করাতে গিয়ে সোরা ফাতেহার পরে একটা সোরা ধরেছেন ওখানে বলা হয়েছে ইন্না কানা মিলাল মুসরেকিন আর যিনি ইমা মসজিদ রয়েছেন উনি ভাই এক চোখে দেখতে পান না তো মনে মনে ভাবছি যে আমাকে কেন মুশরিক মুশরিক বলল সরি ইন্না কানা মিলাল কাফরিন আমাকে কেন কাফের বলল মানে ইন্না কানা আরবিতে কানার বাংলা কেন এক হবে গো ও বলছে ইন্না কানা মিনাল কাফের নিশ্চয়ই কানা কাফের ও ভেবেছে তো ভাবলাম মনে হয় নিষ্টেক করেছে আজকের দিনে ছাড় দিলাম পরবর্তী সময় যদি এই এই বাক্য আবার ইউজ করার ভাগ্যে খারাপ আছে চল্লিশ বছর যাবত ও আজান দেয় মুহাজিন চল্লিশ বছর কিছুই শিখতে পারেনি পরবর্তী দিন আবার ওই ফেভারেট সোরা পড়েছে ইন্না কানা মিনাল কাফের ইন তখন পেছন থেকে লুক মা দিচ্ছে বলছে ও ল্যাংড়া মিনাল ফাঁসে কিন আমি কেন যদি কাফের হয়তো তুই ল্যাংড়া ফাঁসে চল্লিশ বছর ধরে ইমামতি করছি এই মুয়াজিনগিরি করছি তুই আমাকে কাফের বললি আমি কাফের আমি যদি কাফের তুই ফাঁসে মিথ্যাবাদী মানে মুয়াজিন ও দিন বুঝেনি ইয়ে কোরআন বুঝেনি এখন কোরআনের অপব্যাখ্যা চলছে বর্তমান সময় আমাদের আজকে যদি কোরআনটার সঠিক মূল্যায়ন হতো তাহলে কিন্তু মানুষ পরিবর্তন হতো আজকে মানুষের পরিবর্তনের সুর নেই তুমি নেই বললে ভুল হবে আলহামদুলিল্লাহ সুমা আলহামদুলিল্লাহ অনেক যুবকরা কিন্তু ইসলামের জন্য জেগে গিয়েছে গোটা পৃথিবী জুড়ে একটা বিপ্লব চলছে যুবকরা জেগে গিয়েছে আর যুবকরা যদি জেগে যায় ইনশাল্লাহ ও জাতি পরিবর্তন হতে বাধ্য কারণ ইউথ আর দা মেন ক্যাপিটাল অব দা উম্মা আমাদের জাতির জন্য সমগ্র জাতির জন্য যুবকরা হচ্ছে মূলধন আজকে যুবকরা দাঁড়িয়ে রাখছে বহু যুবক আমাকে ফোন করে বলে সাইনুর ভাই দাঁড়িয়ে রাখছি তো প্রথম যিনি বাধা দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন আমার আব্বা আঠেরো বছর কুড়ি বছর বয়স কলেজে যাচ্ছে ছেলে তো বলছে যে ছি ছি তুই দাঁড়িয়ে রাখলি তারপরে বাধা দিয়েছে মা আবু জেহেলের ভূমিকা পালন করছে চিন্তা করেন দাঁড়িয়ে রাখলে ছেলে জান্নাতে যাবে তাই না আল্লাহ রসুলের বিধান মানার কারণে জান্নাতে যাবে আর সেই ছেলেকে বলছে তুই দাঁড়িয়ে চাষ কা পুরুষ ও পুরুষ থেকে চিন্তা করেন মা বাবা ছেলেকে উদ্বুদ্ধ করছে না আমার এক ছাত্রী তার মাকে বলছে সে আলামিন মিশনে পড়ে অনেকদিন আগে ওকে পড়াতে যেতাম বাচ্চা ক্লাস সেভেনে কি সেভেনে কি এইটে পড়ত খুব ভালো ছাত্রী আলহামদুলিল্লাহ আমি পড়ানোর পর ফার্স্ট হয়েছিল ইংরেজিতে ওই স্কুলে ও যে স্কুলে পড়ত তোর আম্মুকে সরল একটা কোশ্চিন করেছে যে আম্মু দাড়ি তো কালো হয় না দাড়ি মানে তো সাদা তো আমাদের স্যারের দাড়ি কালো কি ব্যাপার স্যার কি কালো করেছে বুঝতে পারেনি মানে কথাটা ও কোন পরিবারের চিন্তা করেন খুব অ্যারিস্টে করে বড় লোক ফ্যামিলি ওরা বুঝেও না যে এই যুবক বয়সে দাড়ি রাখা যায় ওরা ওই মেয়েটা মনে করে যে দাড়ি যতজনের দেখেছে সবাইকে বুড়ো দেখেছে অত মনে করে যে দাড়ি মনে হয় সাদাই বেড়াই মনে ওর ধারণাটা কোথা আছে কোন ফ্যামিলির চিন্তা করেন একে কোন আনন্দ বোঝানো যাবে কত কঠিন তোর আম্মা একদিন আমাকে ডেকে বলছে সাহেব সাহেব আপনার ছাত্রী আমাকে একটা কোশ্চিন করেছে খুব মারাত্মক কোশ্চিন তো কি ওই দেখেন কি পাগলির মতো কোশ্চিন করেছে তা বললাম ওর কোনো দোষ নেই ও দেখেছে যে দাঁড়িয়ে রাখে যারা তারাই বৃদ্ধ আমাদের সমাজে এই রোগটা আছে না এখন দাঁড়িয়ে রেখে কি করবা বউ বলছে স্বামীকে এখন দাঁড়িয়ে রেখে কি করবা ওই যে আমাদের মিষ্টি রয়েছে মিষ্টির বিয়ে দেওয়ার পরে তুমি দাঁড়িয়ে রাখো মানে ও আল্লাহর কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছে দু হাজার পঞ্চাশে মরবো আপনার আমার গ্যারান্টি আছে আমি যে বাড়ি পৌঁছাবো তার কোনো গ্যারান্টি আছে যে কোনো মুহূর্তে মালা কোল মহৎ চলে আসতে পারে তাহলে দাঁড়িয়ে রাখতে হলে এখনই রাখতে হবে কথা একটা বলে যায় দাঁড়ি কিন্তু গাল থেকে বেরোয় না দাঁড়ি গাল থেকে বেরোয় না দাঁড়ি এখান থেকে বেরোয় হিম্মত লাগে দাঁড়িয়ে রাখতে হিম্মত তাকনুর উপরে প্যান্ট আর মুখে দাঁড়ি রাখতে হিম্মত লাগে পুরুষ মানুষই রাখতে পারে পুরুষ মানুষ সহ দেখাতে হবে আপনাকে আর নইলে আপনাকে বলতে হবে যে আপনি শিক্ষিত আসেন আপনি কোন আসেন গোটা গ্রামের আপনার ডাকেন শিক্ষিত লোককে আমার সামনে দাঁড় করান দেখি কোন ভাষাতে কথা বলবে কত কত বড় পিএইচডি করেছে আমি দেখি 
আমি তো দাঁড়িয়ে রেখেছি আমি তো কথা বলি আমি তো দিন ইসলাম মানি আমার প্যান্ট তো টাকলোর উপরে থাকে কেন খালি দিনে দাওয়া দিছি তার জন্য না নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ বলছেন কু আনফুসাকুম ও আলিকুম নারা তুমি বাঁচো তোমার পরিবারকে বাঁচাও আলহামদুলিল্লাহ বাঁচছি পরিবারকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি আপনাকে নৌসেদ করতে দেখেছি অত দূর থেকে এই এত রাত্রি বেলায় প্রোগ্রাম করার কি প্রয়োজন ছিল যদি আপনার ইমাম সাহেবে অ্যাক্টিভ হতেন রাগ করেন না ভুল বুঝেন না আমাকে আপনার ইমাম সাহেব যদি জুমার খুদবার সঠিকভাবে দিতে পারতো আমাকে তিনশো কিলোমিটার দূর থেকে আসতে হতো বলেন দেখি কই আমি আমি তো প্রোগ্রাম করি না আমরা তো প্রোগ্রাম করি না আমার জলঙ্গির বুকে প্রোগ্রাম দরকার হয় না কেন আমি আছি রাহুল চিনেন না ব্রাদার রাহুল আমরা দুই ভাই তো যথেষ্ট আলহামদুলিল্লাহ দুই ভাই দাওয়াত দিয়ে আমরা আরো দুজন আছে আমাদের ছ মাস অব্দি খুদবার লিস্ট থাকে যে কবে কে কোন বিষয়ের উপরে খুদবা দেবে তা আমাদের পরিবর্তন হচ্ছে তো আপনার পরিবর্তন নাই কেন এত দূর আসতে হবে কেন এত টাকা খরচ কেন করতে হবে এই টাকাগুলো গরিব মিসকিন ভিকারী ভিকারীদেরকে দেন মসজিদ তৈরি করার কাজে লাগান ভক্তদেরকে অত দূর থেকে আপনাদেরকে আনতে হবে না নিজের ইমাম সাহেবকে সক্রিয় করান আর আনলে নিবা বছরে একবার ঠিক আছে কিন্তু বারবার নয় এখন গ্রামে 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 জালসা যত জালসা আছে ইমান মানুষের কমছে তারপরে বেশি রাত পর্যন্ত জালসা আদায়ের জালসা মানে রাত বারোটা একটা দুটো হয় কিনা দেখেছেন কেন এরকম জালসা এত রাত পর্যন্ত জালসা হচ্ছে গিয়ে ঘুমাচ্ছে ফজর তো কাজা কাজা জোহরেও চালা পায়নি ও হচ্ছে না জালসা শুনে পাপ না পূর্ণি হলো গো পাপ হলো না আল্লাহ রসুল বলছেন মানতে কাফারা যে ব্যক্তি ইচ্ছে করে সালাদকে ত্যাগ করলো সে ব্যক্তি মুসলমান নয় ওই ব্যক্তি কাফের চেষ্টা করতে হবে সঠিকভাবে দিন ইসলাম প্রচার করার জন্য সঠিকভাবে দিন ইসলাম প্রচার করার জন্য আপনি আমি যদি সচেষ্ট হই চেষ্টা করি ইনশাল্লাহ আমাদের জাতি সামনের দিকে পরিবর্তন হবে বলে ইনশাল্লাহ আমরা আশাবাদী আল্লাহ সেই তো ফিকা দেখা করুক আল্লাহ আমিন কত বাজলো দেখতে হবে একটু কত বাজলো আর কতক্ষণ করবো বলবো বলে প্রশ্ন ও তাহলে এখানে শেষ করে বক্তিতা আর যদি কারো কোশ্চেন থাকে করতে পারেন मौलवी सहेब बस आर पास बस रेजिस्टर एखे लिखे ऐलर दबी हम पालसार मोटरसाइकेल ना कि टीवी ना कि একটা আর ওয়ান ফাইভ মোটর সাইকেল লিখছে ঘর সাজিয়ে ইমাম সাহেব কিন্তু বসে আছে পাশে দেখছে ঘর সাজিয়ে আর মেয়ে বাড়িতে থাকবে একটু ফ্রিজ ট্রিজ না দিলে কেমন হয় ফ্রিজ টিভি হচ্ছে কিনা এরকম হচ্ছে কিনা তো ও কি ইমাম যে পাশে বসে আছে ও কেন ওর বিয়েটা পড়াবে এরকম ফাঁসেকদের জন্য এরকম বেইমানদের জন্য যাতে আজকে বিভ্রান্ত শুধুমাত্র পাঁচশো টাকার লোভে দুশো টাকার লোভে এ বিয়ে পড়াতে যাই বললাম না তার বাড়িতে আপনি যাবেন না লাগছে পারেন ওদের ওই বিবাহ প্রথাকে খবর দেন আপনি যাবেন কি করতে ছি অন্যায় করছে পণ নেওয়া হচ্ছে হারাম কাজ পণ নেওয়া যা কুকুরের পায়খানা খাওয়া তাই যারা পণ নিয়েছেন সত্তর বছর হয়েছে বিয়ে করা পণ ঘুরিয়ে দেওয়ার এখনই চেষ্টা করবেন মানে কেমতর মাঠে কিন্তু আটকে যাবেন পণ নে যাইস নয় এটা হারাম না যাইস আর এই পণ নিচ্ছে আবার ওই ইমাম সাহেব টুপি দাঁড়িয়ে রেখে তার পাশে গিয়ে তার নাম ইয়ে পড়ে দিচ্ছে বিবাহ পড়াচ্ছে আল্লাহ একবার তো ইমামই তো ঠিক নাই কাকে বলবো একজন ইমাম আমাকে ফোন করে বলছে বিড়ি হারাম প্রমাণ করতে পারবেন ইমাম মানে ও মসজিদের ইমাম তা বললাম আমি এত হাদিস বললাম আরবিতে এইবার হচ্ছে আপনি বুঝতে পারেননি বুঝছেন না আমি একটাও বুঝতে পারেনি আপনাকে পৃথিবীর কোন আলেম নাই বুঝাবে কারণ আপনি তো বুঝার চেষ্টাই করেননি আজকে আলেমরা জর্দা খায় কিনা আচ্ছা আলেমরা কখনো জর্দা খেতে পারে এটা সম্ভব কয়েকটা হাদিস আপনাকে শোনাই যদিও আলেমরা বলছে যে কি ওই আপনার ওই মদ হচ্ছে হারাম একশ্রেণী আলেমরা বলছে মানে নেশা দুই প্রকারের পানবিড়ি জর্দা গুল এটা যায় এটা মা কুরু তাই বলছে আর যেটা গড়ে যায় সেটা হচ্ছে নেশা খুব হয়ে যায় ওটা হচ্ছে হারাম এটা হচ্ছে আলেমদের ফতুয়া এবার আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞাসা করি দেখি আল্লাহ রসুল কি বলে 
আল্লাহ রসুল বলছেন আর আয়সা তারা জিয়া আল্লাহ তালা কল কল রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আয়সা রাজি আল্লাহ তালা না বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন কুল্লু মুসকিরিন খামরিন অকুল্লু খামরিন হারামুন প্রত্যেকটা নেশাদার বস্তু হচ্ছে মদ আর প্রত্যেকটা মদই হারাম আল্লাহ রসুল বলছেন সব নেশাদার বস্তু মদ সবই হারাম আর হুজুর বলছে দুই প্রকার এখন কার কথা শুনবেন নিশ্চয় আল্লাহ রসুলের কথা আচ্ছা এবার আপনি বিড়ি পান করলেন তারপরে আপনি সিগারেট খেলেন তারপরেও আপনি জর্দা খয়নি গুল খেলেন বা করলেন আপনার অবস্থা কি নিয়মিত পান বিড়ি জর্দা গুল সিগারেট খাই যারা তারা জান্নাতে যাবে না পান মানে খালি পান ভাবিয়েন না পান মানে জর্দা এরা জান্নাতে যাবে না संसार चले जारुषा चाकी आड़ी ते मानुष बीड़ी खाए जर्दा खाए এরা জান্নাতে যাবে না আল্লাহ রসুল বলছেন সাড়ে চোদ্দশো বছর পূর্বে আবু হুরানু বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন জান্নাতামুন গোস্ত জান্নাতে যাবে না গোস্ত জান্নাতে যাবে না মিনাল সোহতে যে গোস্ত হারাম খেয়ে গড়ে উঠেছে সে গোস্ত জান্নাতে যাবে না নিয়মিত পান বিড়ি জর্দা গুল সিগারেট খাই যারা তারা জান্নাতে যাবে না দুই রাজুলতাই পুরুষের বেশারি নারী জান্নাতে যাবে না জেনারি জিনসের প্যান্ট পরে ছোট ছেলে জিনসের প্যান্ট পরে চুল কেটে ছোট করে পায়ে জুতা স্যান্ডেল পরে ছেলেদের আর টপ পরে টি শার্ট পরে এসব মহিলারা জান্নাতে যাবেন আল্লাহ রসুল বলছেন সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে কনফার্ম করেছেন তিন আর জান্না দায়ুস জান্নাতে যাবে না সাহাবিরা বুঝতে পারলেন না আল্লাহ রসুল দায়ুস কি জিনিস তখন আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ জিক্রুফি আহলেল খাবাস যার বাড়িতে বেপর্দার সুযোগ রয়েছে এ হচ্ছে দায়ুস যার বাড়িতে টিভিতে সারা দিন টিভি সিরিয়াল চলে এ হচ্ছে দায়ুস যার মেয়ে কোনো বিবাহ অনুষ্ঠানে যায় বুরখা তো নাই নাই ওর নাও নাই এ হচ্ছে দায়ুস যার বউ যার মেয়ে আজকে এখানে জাল শাসন দেখেছে বুরখা পরে নিয়ে হচ্ছে দায়ুস এরা জান্নাতে যাবে না জি জান্নাতে তো যাবে না যাবে না জান্নাতের গন্ধ পাবে না একশ্রেণীর মহিলা তারা কারা নে সাউন মহিলারা কাছে আতুন পরে থাকবে আর আতুন উলঙ্গ পোশাক টাইট ফিট পোশাক পরে জাতির সামনে দিয়ে যে মহিলা হাটে এ মহিলার জন্য জান্নাত হারাম অতএব সাবধান হতে হবে ইমাম সাহেবদেরকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে যদি আপনাদের কোনো কোশ্চিন থাকে তো কাইন্ডলি একটু তাড়াতাড়ি করবেন কারণ দীর্ঘ রাত হয়েছে এত রাত্রি অব্দি কথা বলাও ঠিক না বলেন রামাজান মাসে মহিলারা এটা জায়গা জামাত করে সালাতা দায় করে ঈদের মাঠে মহিলারা জামাত করে সালাতা দায় করে রামাজান মাসে তারাবি পড়লো অন্যান্য সালাত পড়লো এটা বৈধ জায়জ কিন্তু ঈদের মাঠে তার জামাতি চলবে না ঈদের মাঠে জামাত করবে পুরুষ মানুষ ইমামতি করবে পুরুষ মানুষ মহিলারা পর্দার আড়ালে পেছনে থাকবে ওখানে মহিলারা যেতে বাধ্য যদি হাইজ হয়ে থাকে তারপরে তাকে সেখানে যেতে হবে সে সলাতে দায় করবে না কিন্তু সাইডে বসে থাকবে অতএব পুরুষের ইমামতিতে মহিলাদেরকে সালাতে দায় করতে হবে একা একা মহিলারা জামাত করে ঈদের সালাতা দায় করলে সে সালাত বৈধ হবে না তারপরে চলেন 
দেখলাম আমার বাবার জমি আছে আমরা দু ভাই তো আমার ভাতি আমার দাদা মরা গেল আমার ভাতিজা বলছে আপনি মরে গেলে তো আমাদেরকে জমি দেওয়ানো হবে না তো আপনি আমাদেরকে জমিটা দিয়ে দেন তো আমার বাবার জমিটা দিল না তখন আমি যদি জমিটা না দিই সে আমার ভাতিজারা আমাদের দেখা গেল কুড়ি বিঘা জমি আছে আমার ভাতিজাকে দিলাম না সে আমার ভাতিজা অন্য জনের কাজ করে খাচ্ছে তাই তখন কি আমার কি কোনো পাপ হবে কি পরকালে শাস্তি হবে আচ্ছা আপনার বাবার সম্পত্তি রয়েছে ওই সম্পত্তি আপনার বাবা মারা গেল মারা গিয়েছে মারা গেল এখন মারা যাওয়ার পরে আপনারা দুই ভাই দুই ভাই সমান ভাগ পাবেন এখানে আপনার কোন পাপ নেই এখানে পাপ হচ্ছে যাই হোক না কেন আপনার আব্বার উপরে বর্তাবে এটা ঠিক করবেন ওই মাইকটার জন্য সমস্যা হচ্ছে বন্ধ করে দেন এটা যে আপনার আব্বা উচিত ছিল তাকে দেওয়া আপনার আব্বা না দিয়ে চলে গেছে এখন আপনার উপরে বর্তাবে না কারণ আপনারা তার সন্তান আপনারা ভাগ পাবেন আপনারা দেন না দেন এটা আপনাদের মানবিকতা তবে শরীয়তে এই ক্ষেত্রে আপনাদের কিছু করার নেই বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি সমস্যা নেই তারপরে জানার জন্য একটু তাড়াতাড়ি বলবেন কোশ্চেন আচ্ছা প্রশ্ন আমরা ক্রিকেট খেলা করে যে টাকা আয় করলাম সেই টাকা দিয়ে জামে মসজিদের বক্স লাগিয়ে সেটা সরিয়ে যায় কিনা ও মানে দুই দলের ক্রিকেট খেলা হলো বা এলাকা টুর্নামেন্ট হলো তার থেকে একটা টাকা আসলো এই টাকাটা মসজিদের কাজে বা বক্স লাগানোর ক্ষেত্রে যায় কিনা তো ক্রিকেট হ্যাঁ ক্রিকেট খেলা এমনি বৈধ যদি শরীর চর্চার জন্য খেলেন কিন্তু যদি ওই জুয়ার মতো করেন যে এটা আছে তো যে এটা হেরে গেলে এত টাকা দিতে হবে এটা ব্যাপার থাকে এই টাকাটা দিয়ে বক্স লাগানো এটা বৈধ নয় এবার খেলা রয়েছে খেলা মধ্যে একটা এন্ট্রি ফি থাকে তো হ্যাঁ এন্ট্রি ফিটা জমা করে যদি মনে করেন যে এলাকার যুবকরা এন্ট্রি ফিটা জমা করে মসজিদে লাগানো তবে বৈধ এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ওই টাকাটা দিয়ে বৈধ নয় যে টাকাটা দিয়ে বেটিং হলো বেটিং বুঝেন কি মানে এটা হারলে তোমরা পাবো এটা জিতলে আমরা পাবো এই ব্যাপারটা ওইটা বাদ দিয়ে এন্ট্রি ফির টাকা দিয়ে যদি করেন তাহলে এটা বৈধ পঁয়ষট্টি ঘর বসবাস করি এবং একটি কি এটা যা পঁয়ষট্টি ঘরের জন্য কি একটা জুমা মসজিদ যথেষ্ট ছিল না ছিল কিনা কজন লোক বসবাস করেন যদি ঘরে না হয় ঘরটাকে ছাদটা বাড়াতেন দুতলা করতেন তিনতলা করতেন পঁয়ষট্টি ঘরের জন্য তিন তলা তো লাগবেও না তাই না তাহলে এই মসজিদ গুলা কি কারণে করলেন এটা কি কোনো রাজনৈতিক কোনো ব্যাপার আছে কিনা আমি তো জানি না যদি থাকে তো এটা বৈধ হয়নি তবে মসজিদ করা যায় তবে এই পঁয়ষট্টি ঘরের মধ্যে তিনখানা মসজিদ এটা বেমানান কথা একটা কারণ একটাই যথেষ্ট ছিল তাহলে আপনাদের মধ্যে ইউনিটিটা কি হতো থাকতো সৌহার্দপূর্ণ ভাব থাকতো ভালোবাসা থাকতো পঁয়ষট্টি ঘরে তিনটি মসজিদ এটা অল্লাহ আলম মনে হয় বৈধ হয়নি তারপরে যেখান থেকে জুমা মসজিদে যেতে অনেক দূর লাগে ভালো করে বুঝবেন যেখান থেকে একটু হেঁটে হোক সাইকেল হোক বাইকে হোক যেতে যে দূর লাগে এই দূরের 
অত দূরে গেলে আমি জামাত মিস করব এতটা দূরত্বের মধ্যে করা যায় তবে আপনাদের যে ছোট্ট গ্রাম নিশ্চয়ই পয়ষট্টি পাড়া মানে তো পয়ষট্টি ঘর মানে তো ছোট্ট একটা জায়গা মনে হচ্ছে এই ছোট্ট জায়গার মধ্যে তো জুমার মসজিদ একটা করলেই যথেষ্ট কিন্তু এটা এ পাড়া ও পাড়া এমন তো না যে এখানে একটা ঘর আবার এক কিলোমিটার দূরে একটা ঘর তাই কিনা তাহলে কি ওয়াক্তিয়া মসজিদ করা যায় তবে অতটা দূরত্বে যতটা দূরত্বে গিয়ে আপনি জামাত মিস করবেন মনে করবেন সেখানে তারপরে কখন পাথর ফেলবে আকাশ থেকে ও তো মরবে মরবে আপনারও মরবে জিব্রাহিম কে আল্লাহ পাঠালেন জমিনে গিয়ে বলছে জিব্রাহিল ওই এলাকার মানুষ দাওয়াতের কাজ করে না দিন ইসলাম থেকে পিছিয়ে আছে সব পাপে লিপ্ত তো যাও গিয়ে গ্রামটাকে উল্টিয়ে দাও উল্টে দাও মানে এই যে বসে আছেন উল্টিয়ে দিলে আর বোঝা যাবে না মানুষ ছিল কিনা তো গ্রামটাকে উল্টিয়ে দাও তো জিবরাল এসে দেখছে যে একজন ব্যক্তি খুব পরেজগার একজন ব্যক্তি তাহার যত গুজারি খুব পরেজবার আল্লাহ ওয়ালা আল্লাহর দিন নিয়ে থাকে তো জিবরাল এসে দেখছে এই ব্যক্তি তো খুব ভালো ব্যক্তি তো কি করা যায় তো আল্লাহর কাছে ঘুরে গিয়ে বলছে আল্লাহ গো জিব্রাইল আল্লাহকে গিয়ে বলছে আল্লাহ এক ব্যক্তিকে দেখলাম ও খুব পরেজগার তো এই যে পরেজগার ব্যক্তি ওকে আমি বের করে নিয়ে গ্রামটাকে উল্টাবো তখন আল্লাহ জিব্রাইল কে বলছে ওকে দিয়ে শুরু কর বুঝতে পারেন আমার কথা ওকে দিয়ে উল্টানো শুরু কর ও বিয়াধ কেন জাতিকে দাওয়াত দেয়নি তাহলে এই মাম আপনি কেন রাখবেন যদি পানবিড়ি জর্দা গুল সিগারেট খাই তবে এটা ঠিক যে আপনার সেলাট হয়ে যাবে টেনশন নাই তবে ওই ধরনের ইমামকে সরান আল্লাহর আস্তে তারপর সেটা হচ্ছে দেখুন আব্দুরা জেকমিন ইউসুফ বাঙালিদের মধ্যে অন্যতম একজন আলেম তিনি জাতিকে পাপ মুক্ত করার চেষ্টা করেন তবে একথা সত্য যে আলেমরা যদি ভুল করে এক আল্লাহর কাছ থেকে পাবে কিন্তু সে ভুল করলো বলে যে আমরা মেনে নেব এটাও কিন্তু বৈধ নয় আব্দুর রাজেক বিন ইউসুফ এটা বলেছেন হয়তো উনি তাহাকিক করেননি আল্লাহ আলম এইটা যে হারাম এর মধ্যে এমন কোন উপাদান এখন পর্যন্ত প্রমাণ হয়নি তবে একটা হাদিস রয়েছে যে হাদিসে আল্লাহ রসুল বলছেন হারাম সুস্পষ্ট হালাল সুস্পষ্ট আর যা মাঝে রয়েছে তা সন্দেহ যে সন্দেহ থেকে দূরে থাকলো সে তার দিন ইসলামকে উন্নীত করলো তাহলে সন্দেহ থেকে দূরে থাকা ভালো কিন্তু কঠোর ভাবে আব্দুর রাজাকে বলেছেন আমি শুনেছি যে এভাবে হয়তো উনি বলেছেন হয়তো উনি কি বুঝে বলেছেন আল্লাহ আলম জানি না আল্লাহ যাই হোক আল্লাহ আলম বিষয়টা হচ্ছে যে এখান থেকে বেঁচে থাকাটা ভালো তবে কনফার্ম না হওয়া পর্যন্ত কোনো কিছুকে হারাম বলা বৈধ নেই তারপর প্যান গুটিয়ে নামাজ হবে কিনা বুখারের হাদিস প্যান গুটিয়ে হবে না ষাট গুটিয়ে হবে না ষাট গুটে অনেকে হবে ষাট গুটিয়ে জিনা এটা বৈধ নয় সবকিছুকে সেজদা দিতে হবে প্যানকে কেটে ফেলতে হবে নামাজে অনেকে মসজিদে গিয়ে দেখবেন প্যানটা গুটাই অজু করার পরে অনেকে মনে করে যে ওই অজুর ওই জায়গাটায় মানে এই টাকনুতে প্যানটা যদি থাকে থেকে যায় তাহলে কিভাবে অজু ভেঙে যাবে মিথ্যা কথা সেই মুসলিম শরীফের হাদিস একশো পঁচানব্বই নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন যার প্যান্ট টাকনুর নিচে যাবে সে জাহান নামে যাবে কোনো কথা নাই আল্লাহ তাকে মুক্ত করবেন না তাদেরকে তাকাবেন না তার প্রতি রাগান্বিত হবেন তাহলে সব সময় প্যান্টকে টাকনুর উপরে রাখতে হবে লুঙ্গিকে টাকনুর উপরে রাখতে হবে রাখতে হবে যে কোনো মূল্যে মসজিদের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নাই কোনো কিছু গুটাবেন না সব খুলে দেবেন তারপর জিন্সের প্যান্ট ছেলেরা কি পড়তে পারে জি হ্যাঁ পড়তে পারে কোন আপত্তি নাই যদি সেটা অতিরিক্ত টাইট না হয় যেটা আপনার দেহের অবয়ব বোঝা না যায় অবশ্যই পড়তে পারেন এতে কোনো আপত্তি নেই
মানে টাই পড়া ইসলামে জায়েজ কিনা এক শ্রেণীর মানুষ খালি টাই পড়ার জন্য ডক্টর জাকির নাকি কাফের বলেছে বলেছে কিনা এক শ্রেণীর মানুষ শুধু টাই পড়ার জন্য ডক্টর জাকির নাকি কাফের বলেছে কিন্তু যে লোকটা কাফের বলছে সেই লোকটা যে মসজিদে চাকরি করে ওই মসজিদে সভাপতি টাই পড়ে সে কাফের না বুঝেননি আমার কথাটা মানে ও যে মসজিদে চাকরি করে ওই মসজিদের সভাপতি টাই পড়ে ও কাফের নাকি ডক্টর জাকির নাকি কাফে শুনুন টাই যদি কেউ মনে করে যে ইহুদি খ্রিস্টানের পোশাক তাহলে জাঙ্গিয়া ওই ইহুদি খ্রিস্টানের পোশাক এটা পরে কেন মানুষ এটা পোশাক কখনো কাফেরের পোশাক হতে পারে হ্যাঁ পুরো ওং লিখা রয়েছে কিংবা ক্রস চিহ্ন দেওয়া রয়েছে এইটা বাদ দিয়ে যে কোনো পোশাক সে তার চয়েস মতো পড়তে পারে পোশাকের ছটা ক্রাইটেরিয়া রয়েছে খুব ঢিলা ঢালা মানে টাইট ফিট হবে না বিজাতির হবে না তারপরে আহ বিপরীত লিঙ্গের হবে না এইরকম কিছু ক্রাইটেরিয়া বাদ দিয়ে শুকরের গোস্ত রান্না হয় ওই হাড়িতে যে হাড়িতে আপনাকে খাসির মাংস দিবে তো আপনি অ্যাভয়েড করবেন ওখান থেকে দূরে থাকবেন এটা উত্তম কারণ ওকে ডেকে কোনোদিন ওই কুরবানির গরু গোস্ত খাওয়াতে পারবেন না অত যায় না বুঝলেন কি আপনি লেগে থাকেন লেগে থেকে তত দিন দাঁড়াক দেন যতদিন ও শুনছে না তারপরে এক পর্যায়ে দেখেন যখন ক্লান্ত হয়ে যাবে ওই ইনশাল্লাহ ছেড়ে দেবে আপনার বন্ধু জন্য দোয়া করবে ইনশাল্লাহ সে জন্য বিড়ি সিগারেট ছেড়ে দেয় আল্লাহ আমিন তারপর দোয়া কারো কাছে চাইলে চাওয়া যায় তবে দোয়া করার পদ্ধতি ভিন্ন আল্লাহ রসুল সবকিছু দিয়ে গিয়েছেন শিখিয়ে দিয়েছেন স্যান্ডেল কি করে পড়তে হবে খুলতে হবে তা শিখেছেন কিনা অতএব কেউ যদি দোয়া চায় আপনি পার্সোনালি আপনার সলাতের মধ্যে দোয়া করেন সম্মিলিত ভাবে দোয়া এখানে বৈধ নয় আর কিছু শেষ করি ভাই অনেক রাত হয়ে গেল मानुष अनेक कष्ट प्रोग्राम ग्रामे समस्त मानुष के आगामी दिन इसलम चलार तौफिक अदा करो आल्लाह अमीन जे सब माँ बोन प्रोग्राम सुनते बुर्खा पड़े आसें आगामी दिन जन तरा দিন ইসলাম মানতে পারে বুরখা পড়তে পারে তার জন্য তুমি তৌফিক আদা করো আল্লাহ আমিন আল্লাহ গো আজকে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ হানাফি সাফি মালিকি খারিজি মোতাজেরা নিয়ে সমস্ত মুসলমান জন্য একই প্ল্যাটফর্মে থাকতে পারে তার জন্য তৌফিক আদা করো আল্লাহ আমিন আল্লাহ ডক্টর জাকির নায়ক আল্লাহ মাদুল হেন সাহিদিকে আবারও আমরা দাওয়াতি ফিল্ডে দেখতে চাই আমরা যেন তাকে দাওয়াতি ফিল্ডে দেখতে পাই সেই তৌফিক আদা করো আল্লাহ আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাত